kosong, aneh nggak kosong, gitu kan? Jadi ya, jangan kita bikin jamaah baru, ya, tapi kita ngikut yang ada. Jadi ya, kosong dua rekaan, ya, zohor dua rekaan, asar dua rekaan, ya, isya juga uh, dua rekaan. Cuman masalahnya kalau ada orang yang pas dalam perjalanan, pas dalam perjalanan dia ingat ada sholat yang terlupakan di rumahnya. Waduh, ane lupa sholat zohor kemarin, ya. Sholat zohor kemarin waktu di rumah masih di rumah nih, ya. Lupa sholat zohor. Apakah boleh dia kosor karena dia kotor di jalan? Gak bisa paham, mbak. Boleh nggak dia kosor karena dia laksanakan di jalan? Di sini ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena di dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan boleh mengkosor, gitu kan? Ya. Tapi kalau madhab syafi'i, madhab syafi'i udah pasti ngambil yang berat. Harus empat. Kenapa? Karena belum tentu dibolehkan. Ini adalah kotok sholat yang belum dapat fasilitas. Ya, Kotok sholat yang saat belum dia dapat fasilitas untuk mengkosor sholat. Madhab syafi'i harus empat. Kenapa? Karena dia mengkotok sholat di dalam yang, yang dia tinggalkan saat dia belum dapat fasilitas kosor. Jadi dia kotoknya empat rekaan. Begitu juga sebaliknya, ulama beda pendapat. Kalau kita sudah nyampe di rumah, baru ingat, wah, oh, waktu saya dalam perjalanan, lupa, gitu kan. Apakah dia laksanakan dua rekaan di rumah? Udah nyampe di rumah nih, baru ingat, oh iya ya, zohor asar, aneh belum sholat. Ya kemarin waktu dalam perjalanan, karena sibuk dalam perjalanan, sehingga lupa zohor asar. Ini ada yang WA saya yang seperti itu. Ya. Ustaz, ini saya lupa sholat, ya. Ternyata saya tadi karena sibuk cek apa e, checking pesawat gitu kan ya e, ngurus bakasi dan lain-lain lupa sohor asal lupa jadi saya ini kotok saya fotonya gimana ustadz? Ulama ada dua pendapat juga sama dengan yang tadi ada yang mengatakan ya kotok membayar hutang sesuai dengan hutangnya hutang dalam perjalanan dua-dua gitu kan tapi matam syafi'i yang seperti apa pak empat empat syafi'i ngambil yang susah. Ya, Safi ngambil yang susah dalam hal ini. Kenapa? Jangan-jangan ente sudah nggak dapat fasilitas lagi karena ente sudah nyampe di rumah. Gitu kan? Matam Safi selalu ngambil yang susah. Tapi yang susah aman, Pak. Ya, aman. Jadi kenapa? Kenapa Safi ngambil yang susah? Karena yang satunya meragukan. Kalau meragukan jangan. Ya, jangan ngambil yang mudah. Oh, Nabi pilih yang mudah. Itu kalau yakin so, boleh boleh. Kalau satu belum yakin boleh, maka jangan diambil. Itu Matam Safi. Syafi'i karena ente ingatnya pas di rumah walaupun yang lupa tadi adalah sholat dalam perjalanan ente laksanakan empat-empat ya karena ente sudah berada di rumah ya jangan-jangan itu sudah gak ada fasilitas lagi karena ente ingatnya pas di rumah ya karena boleh kosor kalau dalam perjalanan satu hal yang perlu kita ingat juga ya e, untuk jamak untuk jamak boleh waktu kita masih di rumah tapi kosor harus sudah dalam perjalanan. Jadi jamak boleh masih di rumah, masih di rumah. Kita mau berangkat nih. Waduh ini pesawat jam satu nih, ya. Pesawat jam satu udah check in gitu kan ya, udah masuk waktu zohor ya. Tapi masih di rumah, ya masih di rumah. Mungkin rumahnya dekat pas bandara mungkin ya. Atau mungkin eh, pesawat jam dua, pesawat jam dua. Kalau saya berangkat ke bandara nanti sibuk masuk pesawat dan lain-lain ngurus bagasi ngurus boarding pass gitu kan ya khawatir lupa sholat udah saya mau sholat di sini mau dijamak zohor asar boleh tapi empat empat karena untuk kosor harus dalam perjalanan untuk jamak boleh di rumah dalilnya apa hadis yang ada di Sahih Bukhari Nabi pernah menjamak beliau tidak dalam perjalanan jadi jamak dibolehkan dalam kondisi tertentu yang nggak bisa dihindari ini kalau saya nggak jamak saya nanti nyampe di bandara, masuk pesawatnya jam 2 gitu kan ya. E, saya sibuk untuk apa? ngurus boarding pass, ngurus bagasi. Nanti mau masuk pesawat, nanti pesawatnya landing gitu kan. E, udah waktu asar udah mau habis, khawatir saya lupa sholat asar, saya mau jamak zuhur dan asar di rumah. Boleh. Tapi empat rakaat kenapa? Karena belum dalam perjalanan. Untuk kosor harus dalam perjalanan, untuk jamak tidak harus dalam perjalanan. Ya, ada kondisi yang nggak bisa kita hindari, boleh kita menjamak sholat seperti ya orang sakit orang sakit boleh menjamak tapi nggak boleh mengkosor karena tidak dalam perjalanan 
orang sakit ya orang sakit boleh menjamak karena kadang-kadang ada orang sakit yang disuruh sama doktor istirahat pak uh, istirahat yang banyak tidak